شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد للہ رب العالمین و اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان سیدنا محمد عبده و رسوله صلی اللہ علیہ وعلا علیہ وصحبہ اجمعین و بعد عقیدے اور عمل میں نرمی و رفاداری کے مظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا آفاقی دین لے کر تشریف لائیے جس نے نرمی و آسانی کو ضبطہ حیات قرار دیا چنانچہ نہ تو دین میں کوئی تنگی ہے نہ شرع احکامات میں کوئی مشقت ہے اور نہ ہی کوئی سختی ارشاد باری ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجَ اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک دین آسان ہے اور جو شخص بھی دین میں سختی کرے گا تو یہ دین اس پر غالب آ جائے گا پس تم راہ راست کی طرف رہنمائی کرو قربتیں پائیدا کرو خوش خبریاں سناو اور صبح و شام اور رات کی چھوڑی سی تاریکی میں اللہ سے مدد مانگو اسلامی شریعت میں نرمی اور وفاداری صرف قول یا نعرے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک عقیدے کا نام ہے جس کے مطابق مسلمان زندگی گزارتا ہے اور اسے ضبطہ حیات سمجھتا ہے اسی طرح یہ ایک قانون ہے جس کے مطابق عملت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے اور اسے اپنی خوش نودی بخشش اور رحمت کا ذریعہ قرار دیا ہے ارشاد باری ہے وَلْيَعْفُ وَلْيَصْفَحُ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ اور انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرما دے جبکہ ہم اس کام کے لئے تک ودو کر رہے ہیں کہ نرمی اور عبادار مسلمانوں کی زندگی میں ایک طرز عمل کی صورت اختیار کر لے کیونکہ اسلام نے نرمی کو عمل طور پر نافذ کرنے کی دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اپنے بندوں کو اف و درگزر کرنے کا حکم دیتا ہے رشاد باری ہے وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةِ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌ حَمِيمٌ نیکی اور بڑی برابر نہیں ہوتی برائی کو بھلائی سے دفع کرو پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ معاملات میں نرمی اور عباداری کو عملی طور پر نافذ کیا آپ اپنی امت اور تمام لوگوں کے لئے بہترین اسوہ ہیں آپ کا فرمان ہے کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے عطا کی گئی رحمت ہوں اور سیدہ عشر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں میں اختیار دیا گیا تو آپ نے زیادہ آسان چیز کو اختیار کیا شرط کہ وہ گناہ نہ ہو اور اگر وہ گناہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ اس سے دور رہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم اس عقیدہ کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرتے ہیں کیا ہم لوگوں کے معاملات کرتے ہوئے اسے طرز عمل کو اختیار کرتے ہیں نرمی اور وفاداری ایک نہایت ہی اعلیٰ طرز عمل ہے جسے مسلمانوں کو اپنی زندگی کے تمام پہلوں میں نافذ کرنا چاہیے جن میں چند پہلوں کا ہم یہاں ذکر کرتے ہیں ازدواجی تعلق میں نرمی اور وفاداری ازدواج تعلق انسانیت کا اعلیٰ ترین تعلق شمار ہوتا ہے اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ تعلق محبت و معدت رحمت اور حسن صحبت پر قائم ہوتا ہے ارشاد باری ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْبُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بھی ویاں پائیدہ کیں تاکہ تم ان سے آرام باؤ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی دوسری جگہ پر ارشاد باری ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْوُفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو گو تم انہیں نہ پسند کرو لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے اور ارشاد باری ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں اچھائی کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں اور اکثر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہوئے فرماتے کہ 
کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے نفرت نہ کرے اگر وہ اس سے ایک اخلاق نہ پسند کرتا ہے تو وہ اس سے دوسرا اخلاق پسند کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے عورتوں کے بارے میں وسیعت کرتے ہوئے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو نرمی اور وفاداری کو میاں بیوی کے درمیان دو طرف طرز عمل اور زندگی کو منظم کرنے والے انسانی قانون کی حیثیت اختیار کرنی چاہیے ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو کتنی خوبصورت بات کہی کہ جب تم مجھے غصے کی حالت میں دیکھو تو تو مجھ سے راضی رہنا اور جب میں تجھے غصے کی حالت میں دیکھوں گا تو میں تجھ سے راضی رہوں گا ہمسایوں کے ساتھ نرمی اور وفاداری ارشاد باری ہے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو اور رشتہ داروں سے یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسایہ سے اور اجنبی ہمسایہ سے اور پہلو کے ساتھ ہی سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہمسایوں کے بارے میں نصیحت کیا کرتے تھے آپ کا فرمان ہے کہ جبریل علیہ السلام مجھے ہمسایوں کے بارے حکم دیتا رہا یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ وہ اسے وراثت میں حصہ دار بنا دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لایا اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لایا اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لایا عرض کی گئی اے اللہ کے رسول کون ایمان نہیں لایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں جس کے شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے اچھا دوست وہ ہے جو اپنے دوست کے ساتھ اچھا ہے اور اللہ کے ہاں سب سے اچھا پروسی وہ ہے جو اپنے پروسی کے لیے اچھا ہے آپ کا فرمان علی شان ہے کہ وہ مومن ہی نہیں جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کے پروس میں اس کا پروسی بھوکا ہو اسی طرح کام یونیورسٹیز اور سکولوں میں دوستوں کے درمیاب ہی نرمی اور رباداری عام ہونی چاہیے تمام لوگوں کے بہم تعلق کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پائدہ کیا ہے اور اس لیے کہ تم اپس میں ایک دوسرے کو پھچانو کمپے اور قبیلے بنا دیئے ہیں اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ دارنے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں اور صحابہ کرام کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتے آپ ان کے کاموں کی تعریف کرتے بیمار کی عیادت کرتے غائب شاہ سے کی خبر گیری کرتے غریبوں پر صدقہ کرتے ان کے قرض ادا کرتے ان کی ضروریت پوری کرتے اور ان کی غلطیوں کو معاف کرتے ارشاد باری ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں اور اگر آپ پت زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھت جاتے سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لئے استغفار کریں رستوں اور ذرائع آمد و رفت میں نرمی و رواداری بعض اوقات انسان کو رستے یا گاری وغیرہ میں دوسری شخص سے کسی تکلیف کا سمنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ بعض لوگ سخت گیر اور اکھر مزاج ہوتے ہیں بعض نرمی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں بعض مضبوط ہوتے ہیں اور بعض کمزور بعض میں برداشت کی صلاحیت ہوتی ہے اور بعض میں برداشت کی صلاحیت نہیں ہوتی کتنا ہی اچھا ہو کہ انسان ان تمام قسم کے لوگوں کے ساتھ نرمی اور عباداری سے پیش آئیے اور عدب و نرمی سے انہیں جواب دے ارشاد باری ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 
تم جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ایمان لاؤ اور تم ایمان نہیں لاؤ گے حتیٰ کہ آپس میں محبت کرو کیا میں تمہاری ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کرو کہ اگر تم اسے کرو گے تو تم آپس میں محبت کرنے لگو گے آپس میں سلام کو عام کرو اسی طرح راستوں اور گاڑیوں میں بزرگوں کمزوروں اور عورتوں کے لیے مخصوص جگہوں کے متعلق قوانین کا بھی احترام کرنا چاہیے اور لوگوں کے احساسات کا خیال رکھنا چاہیے اور ان سے نرمی سے پیش آنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جس چیز میں نرمی ہوتی وہ اسے خوبصورت بنا دیتی اور جس چیز سے یہ نکال لی جاتی ہے اسے عیبدار بنا دیتی ہے خوش دلی سے مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی دلیل ہے اور اس آدمی کی پرہیز گاری اور استقامت کی دلیل ہے اس سے مومن کی پہچان ہوتی ہے دلوں میں الفت پیدا ہوتی ہے اور انسان نیکی کے درجے کو پا لیتا ہے ارشاد باری ہے لن تنال جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے غریبوں و مسکینوں پر خرچ کرنا انسان کی رحم دلی اور اس کے اعلیٰ اخلاق پر دلالت کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی شخص اللہ کے قریب ہے جنت کے قریب ہے لوگوں کے قریب ہے اور دوزخ سے دور ہے خرید و فروخت اور قرض کا مطالبہ کرنے میں نرمی اور رواداری سے کام لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم اس شخص پر رحم فرمائے گا جو خرید و فروخت اور قرض کا مطالبہ کرتے وقت نرمی اور آبادی کا مظاہرہ کرتا ہے ارباز ابن سیریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوان اونٹ فروخت کیا اور پیسوں کا مطالبہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی اے اللہ کے رسول مجھے میرے اونٹ کی قیمت ادا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی بالکل اور میں تجھے نئے اعلیٰ دراہم ادا کروں گا پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا قرض بڑے احسن انداز میں ادا کیا اور ایک اور عربی نے آ کر عرض کی اے اللہ کے رسول میرا جوان اونٹ مجھے واپس کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس سے زیادہ عمر کا ایک اونٹ دیا اس نے کہا اے اللہ کے رسول یہ اونٹ میرے جوان اونٹ سے زیادہ اعلیٰ و عمدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جو قرض اچھے طریقے سے ادا کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس کام کی ترغیب دی ہے جو نرمی اور آبادی کا باعث بنے لوگوں کے درمیان باہمی الفت اور بھائی چارے کی فضا قائم کرے جیسا کہ تنگ دستوں سے درگزر کرنا یا پھر انہیں مہلت دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے تنگ دست آدمی کو مہلت دی یا اس سے قرض کو معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے غلام کو کہتا کہ جب تم کسی تنگ دست کے پاس جاؤ تو اس سے درگزر کرنا شاید اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے پس جب وہ اللہ کی برگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا برادران اسلام نرمی اور وفاداری کا سب سے بڑا اور آسان مظہر اچھی بات کہنا ہے ارشاد باری ہے وقول سے حسن اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور ارشاد باری ہے وقول وقول ہی احسن اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں رنگ نسل اور اعتقاد کے امتیاز کے بغیر تمام لوگوں سے اچھی بات کہنی چاہیے کیونکہ یہ چیز انسان کی اچھی تربیت اور اچھے اخلاق کی دلیل ہے مقولہ ہے کہ حسن اخلاق آسان چیز خندہ پیشانی اور نرم گفتگو کا نام ہے اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرعون کے تکبر اور سرکشی کے باوجود اس سے نرم بات کریں ارشاد باری ہے اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اس نے بڑی سرکشی کی ہے اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے اور اسی طرح ہر فضول بات سے پرہیز کرنا چاہیے ارشاد باری ہے والذین هم عن اللغو معرضون اور جو لغویات سے منہ مور لیتے ہیں اور ارشاد باری ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا 
ای ایمان والو الله سے درو اور سیدھی بات کہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بندہ اللہ کی خوشنودی کی کوئی بات کہتا ہے جس پر وہ کوئی توجہ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے درجات بلند کر دیتا ہے اور کوئی بندہ اللہ کی ناراضی کی کوئی بات کہتا ہے جس پر وہ توجہ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جہنم میں پھینک دیتا ہے اسی طرح ہر قسم کی بے ہودہ بات سے بوئی اسی طرح ہر قسم کی بے ہودہ بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نہ تو نہ تو پورا بھلا کہنے والا ہے نہ تانا زنی کرنے والا ہے نہ فحش گوئی کرنے والا ہے اور نہ ہی گھٹ یا بات کرنے والا ہے نرمی تشدد اور بے توجہی کا درمیانی درجہ ہے جبکہ تشدد اور بے توجہی دونوں انتہا پسندی ہے اور اسلام کے اس متعدل منحج سے دور ہے جو نرمی آسانی اور رواداری کی تمام صورتوں کو شامل ہے اور انتہا پسندی غلو اور افراد و تفرید کی تمام صورتوں کی نفی کرتا ہے اے اللہ ہمیں قول میں عمل میں معاملات میں اور تمام کاموں میں نرمی اور رواداری عطا فرما اور عالم اسلام کے تمام ممالک کی حفاظت فرما آمین